إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جس موضوع سے متعلق آج گفتگو ہوگی اس موضوع پر گفتگو آج ہی نہیں بلکہ کم و بیش چودہ سو سال سے کی جا رہی ہے یہ چودہ سو سال پہلے بھی اس موضوع کی اتنی ہی اہمیت تھی جتنی کی آج ہے یقین مانی آج چودہ سو انتیس ہجری ہے محرم کی تین تاریخ اگر ایک ہزار چار سو سال پہلے کی بات کریں یعنی انتالیس ہجری جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا انتالیس ہجری کو چالیس ہجری میں انتقال ہوا آپ کا رمضان کی مامے دس رمضان کو چار سالہ مدد آپ کی خلافت تھی اس چار سالہ مدد میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جن بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مرویات کیا ہیں آپ کی بابت کیا کہا گیا ہے آپ کی فضائل آپ کی خسائص کیا ہیں آپ کی مدت خلافت کا یہ ایک اہم پہلو تھا اس پر علماء اسلام نے بہت محنت کی اور ان میں سر فہرست تعجب ہوتا ہے خود علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ تو ہم جو آج جس موضوع کو لے کر آئے ہیں یہ خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اختیار کردہ موضوع ہے یعنی خود آپ نے اس موضوع سے متعلق بہت گفتگو کی اپنے دور خلافت میں اور کامیاب ہوئے آپ آپ کی خلافت کے بعد یہ موضوع دھیما نہیں پڑا بلکہ چنگاریاں تھیں شولے کے شکل اختیار کر گئیں اور اہل علم کی جو خدمات ہیں اس کا پھر کوئی جواب نہیں لیکن دنیا میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں ان میں اہل السنہ یعنی عامت الناس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں عامت الناس کے اگر بات کریں تو اہل السنہ دنیا میں آج بھی زیادہ ہیں پہلے بھی زیادہ تھے لیکن میں بات کر رہا ہوں مبلغین کی دعات کی اس میں اہل السنہ کی مقابل ان کے ممبر زیادہ ہیں اہل السنہ کے مقابل ان کے دعات و مبلغین زیادہ ہیں ایسے میں اگر وہ ہزاروں کے سامنے بات کرتے ہیں تو پھر لوگ جلدی اخص کر لیتے ہیں یوں جہارت عام ہو جاتی ہے ہمارے اوپر یہ فریضہ تھا کہ ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ان کا اور ان کا دفاع بلکہ ایک شریعت کا دفاع ہوتا تو یہ جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں اور دور جدید میں سوشل میڈیا کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب میں 
کوئی بھی اچھی بات لکھنا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے کہا رضی اللہ عنہ اقوال زرین آتے ہیں کچھ سنہرے اقوال لکھے جاتے ہیں اور نیچے نام ہوتا ہے علی بات اچھی ہے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورا دین علی کے نام پہ ہے اور کچھ بھی کہہ دو علی پہ علی کے نام پہ لکھ دو ایسے ہی ہیں اس میں کیا کیا سازشیں ہیں کن حضرات کے کیا مقاصد ہیں اس سے ہم سب کو باخبر ہونے کی ضرورت ہے آپ دیکھو قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ, وہ, وہ بھی ان کی زبانوں پہ نہیں گونگی ہیں زبانیں ان کی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر وہ پورا دین چاہتے ہیں اور ان کی پوری گفتگو کا محور علی بن نبی طالب ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اس لیے ہم چونکہ ایک طالب علم ہیں بلکہ ایک سلفی طالب علم ہیں تو ہمارا دراسہ ایک سنجیدہ دراسہ ہونا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور آمت الناس کی بیشتر تعداد پڑھی لکھی بھی ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کے سامنے یہ باتیں رکھ سکتے ہیں غیر مسلمین کا بڑا طبقہ اسلام قبول کر رہا ہے سنجیدہ حضرات کا تو پھر مسلمان اصل دن پہ کیوں نہیں آ سکتے زیادہ آسان ہے تو انشاءاللہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ جو مشہور ہوتا ہے جس کی زیادہ چلتی ہے جس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں اس کے نام پہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں یہ عام سی بات ہے ایک شخص بند کمرے میں ہے گمنام ہے کوئی اسے جانتا نہیں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا پہلے پوچھیں گے وہ کون ہے ہے کہ نہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ لوگ مشہور ہیں ان کے تقدس کا فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارا خالق ہے ہمارا معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر نبیوں کو بھیجتا رہا کہ یہی ہیں جو اللہ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں ایرا غیرہ نہیں ورنہ اگر معاملہ ایسا نہیں ہوتا تو کوئی بھی شخص بول دیتا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے کیوں اللہ نے کہا ایسی نہ ہوتا ہے سرین اس میں اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ان کی بات کیوں کرتے ہیں ہمارے سفارش ہی ہیں ہا اولا شفا اونا آئند اللہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کل اتو نبی اون اللہ بیمالا یا علم و فصم وات ولا فلاوت کہ کس نے خبر دی آپ کو اللہ نے خبر دی اللہ نے کہا آپ سے ایسا کرنے کے لیے کہ ان کو سفارشی بناؤ دیکھ رہے ہیں آپ پکڑ کیسی ہے کل ہاتھ برہان کم ان کو تم صادقین یہ پکڑ کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے <coughs> کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا نام لے کے کوئی بات کرنا چاہے تو صرف نبی مکان علی بشرین ایو کلیم اللہ اللہ وحین او می ورا حجابن او یور صلی رسول فیوح یا بدن ہی مائے شاہ ان علی الحکیم اللہ رب العالمی نے وہی کا ایک نظام رکھا انبیاء کو اختیار کیا انبیاء کو انتخاب کیا صاف لفظوں میں ولی تس یعنی ان اللہ استفا من الملا اکتی رسول و من الناس اللہ انتخاب کرتا ہے کس کو نبی بنایا جائے اللہ عالم حیث یا جعل رسالتہ کون رسالت کا مصحیح ہے وہ اللہ جانتا ہے تو اگر ایسا نظام نہیں ہوتا تو کائنات کا ہر فرد اللہ کے نام پہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ روک لگائی پھر بھی دیکھو آپ کتنی کتنی آیات ہیں میں نے لکھ رکھی ہیں کچھ آیات ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ جھوٹ 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 گڑا جاتا ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا سب سے عظیم گنا اللہ کے نزدیک شرک ہے سورت نسا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اللہ فر عشر کا بھی و یق فر و مادون ادالی کلی میشا و میں یشرک بلّہ فقد افطارا اسمن عظیمہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ کو معاف کرے گا اللہ چاہا تو اور جو بھی مشرک ہے جو بھی شرک کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ ہی جو بھی شرک کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں امن یو شرک بلّہ ہی فقد افطارا اسمن عظیمہ وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے وہ عظیم گنے گاری ہو سکتا ہے افطارا جھوٹ گڑنا یعنی شرک ہو اور دلیل کی بنیاد پہ 
ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے کفار بھی کل قیامت کے دن بولیں گے واللہ ربی نہ ماں کنہ مشرقین اے اللہ اے ہمارے رب تیری قسم ہم, ہم نے شرک کیا ہی نہیں کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں اس کے لیے تو یہ سب سے عظیم چیز ہے ایک مشرق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عام فرد گفتگو کرنے والا اس کے پاس دلیل کبھی نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ ہی کھڑ سکتا ہے تبھی اس کی دکان چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل پر عتاب نازل کرتے ہوئے صورت ال صورت ال عمران میں کل تعامی کان حل البنی اسرائیل علامہ حرم اسرائیل اعلیٰ نفس ہی من قبل ان تو نزل التورا کل فتو ب تورا فتلوہ ان کن تم صادقین پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک فعلائک هم الظالمون قل صدق اللہ فتبعو ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرقین اس لیے کہ ایک نبی کے نام پر انہوں نے جھوٹ گھڑا اور انتصاب کیا اللہ رب العالمین کی طرف مدعی نبوت ہوتے ہی یہی تو فرق ہے نا عام نبی میں اور مدعی نبوت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے بھی اپنی اپنی مرضی سے نہیں آتے ماں نہ تنزل اللہ بے امر ربک آپ کا رب چاہتا ہے تبھی ہم نازل ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم آئے آپ کے پاس لیکن جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھو اللہ نے فرمایا صورت الانعام میں ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذیبا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے او قال یا یہ کہیں اوہ یا الیہ ولم یو ہا الہی شعی کہ میری طرف بھی وہی نازل ہوتی ہے جب کہ اس کی طرف کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ومن قال سا انزل مثل ما انزل اللہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بولنا کیوں درمیان میں جو اللہ نے نبوت کا جو واسطہ رکھا ہے یہ اگر واسطہ نہیں ہے تو پھر کائنات کا ہر فرد کو مجال ہے چھوٹ ہے اس کو جھوٹ بولنے کی پھر فرق کیا رہے گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا سر یونس میں خود انبیاء انبیاء تک کو ورغلایا گیا کہا گیا کہ آپ پر جو وہی نازل ہوتی ہوئی وہی وہی نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی بول دو جس سے ہم راضی ہو جائیں سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو یہ نقطہ واضح ہو آپ کو انبیاء علیم اسرۃ السلام وہی کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں قوم اتنی بدبخت ہوتی ہے انبیاء کو رائے حق سے ہٹانا چاہتی ہے کہ تم جو باتیں وہی کی روشنی میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں وہی کی روشنی سے ہٹ کے بھی کہو سمجھ رہے ہیں اللہ کا نام لے کے کچھ باتیں کہہ دو جس سے ہمارے تمہارے درمیان کچھ دوستانہ ہو جائے بات واضح ہوئی آپ کو دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عید تلا علیہم آیا تنا بینا تین قال الذین لا يرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر هذا ائتی بقرآن غیر هذا او بدل دوسرا قرآن لے کر کے آؤ ائتی بقرآن غیر هذا یا پھر او بدل بدل دو اس کو اللہ تعالی نے کہا کہ قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی میں اپنے طے بدل نہیں سکتا ان اتبع الا ما یوحا الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون ومن اظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون جو میں نے چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کو اتنا بہلایا پھسلایا گیا کہ آپ جو ہے راہ حق سے راہ حق سے ہٹ جائیں کچھ باتیں اپنی طرف سے الگ سے کر دیں جس سے ہمارے تمہارے درمیان اچھا ماحول بن جائے حتیٰ کہ اب تعجب کرو اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام اس راستے سے ہٹنے بھی والے تھے اللہ اکبر تعجب ہو رہا ہے آپ کو میری اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور نسا میں سور سورۃ الاسراء میں ولولا ان ثبت نہ کا لقد کت ترکن الیہم شعی ان قلیلا اذن لذق نہ کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لکا علینا نصیرا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے 
तो आप उनकी बातों में आ गए होते हैं वह दू लो तो धीनु फयु धीनु वो चाहते हैं कि आप मुदाहनत करें दीन के नाम पे लचक इख्तियार करें ये इतनी बड़ी चीज़ होती है तो ठोस इल्मी असूलों की रोशनी में गुफ्तु करना ये अम्बिया के खसाइस में से और अम्बिया तक को जो है बहकाने की कोशिश की गई मैं और आप क्या हैं अल्लाह तला सबात खत में आता फरमाए अल्लाह सुबह व ताली ने कुरान मजीद में इस मौजू की बहुत आयतें नाजिल की हैं सब आयतें पढ़ना मेरा मकसूद नहीं है मेरा मकसूद ये था कि अल्लाह सुबहान ताली की ज़ात बाबरकत उसकी उसकी कदूसीत और अल्लाह अल्लाह ताली का डर फितरी तौर पर इंसानों के अंदर होता है बदबक़ लोगों में भी होता है शर्प पसंदों में भी होता है सख्त लोगों के दिलों में भी होता है जब लोग अल्लाह के हवाले से उनके सामने बात करते हैं तो दिल गुदास हो जाता है दिल नर्म पड़ जाता है और फिर जब लोगों की दाढ़ी हो जुब्बा हो और अमामा बांधा हो और कुछ रूहानी चेहरा हो तो फिर अल्लाह के हवाले से बात करें तो कौन नहीं मानेगा ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदियाँ चलाते हैं और रहबानियत और मज़ार परस्ती वगैरह में आप इसी इसी का हवाला देखेंगे आप हत्या कि अभी आप देखो एक शख्स हमारे पड़ोसी मुल्क इंग्लैंड में मरा हो आ, मैं नाम बोल रहा हूँ बरल उसने कम वेश तिरसठ या तिरपन साल की उम्र में इंतकाल हुआ उसका चालीस साल की उम्र थी तो उस वक्त उसने उस उस, उस वक्त नमाजें पढ़ना छोड़ दिया उसने एक भी नमाज नहीं पढ़ा उसने इंटरव्यू लिया गया उससे कहा कि मैं घर में बैठा हुआ था अचानक रोशनी आई और मुझसे बाहम गुफ्तु होने लगी रोशनी वो उस रोशनी ने कहा कि इन्नी अन अल्लाह मैं मैं महबूद हूँ मैं अल्लाह हूँ मैं कहा कि तुम पर इबादतें साख थी आज से और आज आज से मैं तुमसे जो मुतालबा करूँगा जो कहने के लिए कहूँगा कि वो कहो ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको एक हज़ार से ज़्यादा यूट्यूब पर जो है वीडियोज़ मौजूद हैं उस शख्स के देख सकते हैं आप यूनुस नाम है उसका जो उसका मुतब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका जो असल नाम है बहरहाल मिर्जा गुलाम अल खाद यानी अल्लाह के हवाले से गुफ्तु की उसने सब मुतिन ने बहुत तो अल्लाह सुबहान ताली के नाम पर झूठ बोलना ये एक जरूरत है जसारत है और लोग अपने अपने आप को उस तरह का पेश करने के लिए उतनी बड़ी जसारत भी कर देते हैं अल्लाह के रसूल हैं आलतम अल्लाह के नबी के हवाले से अगर आप बात कर दे तो सामने वाला बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है बात मान जाता हमारी मैं बोलूँ कि भाई मैं मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो क्यों मानेगा वो फला बुजुर्ग बोल रहे हैं फला पीर बोल रहे हैं क्यों मानेगा वो मैं कहूँ अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोग बात को तस्लीम कर लेते हैं बड़ी तादाद आम मतन्नास के ऐसी है जिनको बस इतनी सी बात होनी है कि अल्लाह के रसूल का हवाला दें बस मान जाते हैं इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सल्ह वसलम नहायत सख्ती के साथ इतने मतलब सख्त लहजे में आपने एक नहीं कमोबेश साठ के करीब सहाबा इस हदीस की रिवायत करने वाले आशिर मुबशरा का बेशतर हिस्सा इस, इस, इसका इसका हिस्सा है मालूम है आपको इमाम बुखारी रहा ने अपनी सही बुखारी की किताब में एक बाप कायम की है कि बाबू इसमी मन कदब आलनबी सल्लाम उसका हदीस नंबर एक सौ छः अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधने का गुना सल्ला वसम एक शख्स एक शख्स का नाम लेके झूठ बोलता है वो भी कबीरा गुना है लेकिन उसकी खतूरत कितनी होगी जब वो नबी का नाम लेके झूठ बोले देखिए इस हदीस के रावी भी आली बिन नबी तालिब हैं पांच हदीस नहीं माम बुखारी पहली हदीस हदीस वाली है आली बिन नबी तालिब रजी अल्लाह कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया ला तकबू आलिया मुझ पर झूठ बंद मान लो फ़िन नन कदब आलिया फल्याली झिन्नार जो मुझ पर झूठ बांधता है वो अपना ठिकाना वो अपने आप को जहन्न में दाखिल कर दे वलूज जो अपना ठिकाना जो अपने आप को जहन्न में दाखिल कर दे इस इस मौजू के हदीसे बहुत हैं बल्कि इमाम तबरानी रहा शायद किताब मैं ख़रीदा हूँ आ जाएगी इन शाह इमाम तबरानी रहा ने सिर्फ एक इस हदीस को रख के कितने सहाबा से मरवी हैं इस एक हदीस की कितनी सनदें हैं सब सब तकरीबन मेरे हिसाब से तीन सौ सफ़ी का रिसाला इमाम तबरानी का रहा महक्क छपा है समझ मेरी बात आप इमाम तौरानी का 
صاحب المجمل کبیر امام تبرانی رحمہ اللہ نے اس کا اتنا دراسہ کیا کیوں آپ علیہ السلام نے اتنی سختی سے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی بھی کچھ بھی بول دے سکتا ہے آج دیکھو لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ پوچھو وہ بولے گا مجھے نہیں مارو مجھے کہیں سے آیا ہے اب وہ کہاں سے جا کے پوچھے گا سبحان اللہ العظیم یعنی لوگ لوگ لوگوں کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ میرے نام پہ کوئی بول دے نا میں پہلے ایکشن لوں گا اور اس وہاں تک پہنچوں گا جس نے اس بات کو پھیلایا ہے اللہ کے رسول نے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مصولیت کا احساس ہی نہیں ہے ہم اللہ کے رسول کے نام پہ کیا کیا بولتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کائنات میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام پہ لوگ ان کے تقدس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں امام ابو حنیفہ کو دیکھو آپ رحم اللہ آپ کی جلالت آپ کا علم آپ کی فقاحت مسلم ہے محترم شخصیت ہے مؤخر ہیں آپ اور بال اتفاق آپ کی امامت پر یعنی آپ کی امامت جو مسلم ہے پورے علماء کے نزدیک ان اس وقت سے لے کر کے آج تک بھی لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نام پر باتیں کتنی ہیں کیوں اس لیے کہ قداور شخصیت ہیں آپ عظیم المرتبہ انسان ہیں آپ کے حوالے سے بولو تو لوگ جھٹ سے لے لیتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ہم نے تین سال پہلے مکمل ایک پروگرام کیا تھا ان پر امام جعفر صادق کے نام پر آپ دیکھو فقہ حنفی فقہ شافی ویسے فقہ جعفریہ ہے معلوم آپ کو سنا آپ نے رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں باقاعدہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اخبار میں حیدرآباد کا اخبار منصف اٹھا کے دیکھو آپ اس میں زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں حج کے مسائل آتے ہیں رمضان کے مسائل آتے ہیں رویت ہلال کا مسئلہ آتا ہے یعنی ایک ایک جس کو لے کر کے وہ فقہ جعفریہ سے ثابت کر دیں جب کہ فقہ جعفریہ کیا ہے صرف کذب ہے کذب بیانی امام جعفر صادق رحمہ اللہ یعنی ہمارے ہمارے عظیم عالم دین ہیں بری ہیں آپ ہر چیز سے بری ہیں آپ لیکن آپ کے نام پر پورا دین اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں آپ شیخ عبد القادر جیلا نے رحمہ اللہ پانچویں صدی ہجرے کے اواخر کے علماء میں سے ہیں خالص ایک سلفی عالم ہیں آپ آپ نے باطل فرق کا جو رد کیا ہے اس دور میں بہت کم لوگوں نے رد کیا ہے جو شیخ عبد القادر جیلا نے کیا رحمہ اللہ لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دین الگ ہے شیخ عبد القادر جیلا نے کا پورا دین الگ ہے الگ ہی دین بنا دیا گیا آپ کے نام پہ آپ کے تقدس کا فائدہ اٹھایا گیا ویسے ہی علی بن نبی طالب ہیں رضی اللہ عنہ و رضا آپ 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 کی مرویات آپ کی جو صحیح مرویات ہیں اس کے مقابل میں جو آپ کے نام پر ہیں اس کا اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ علی بن نبی طالب کے نام پہ جو کہا گیا ہے اور جو آپ سے صحیح معنوں میں مروی ہے اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے یہ ہمارے سامنے ہے میں اس پہ بات بتاؤں گا آپ کو یہ سب عظیم لوگوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں صوفیہ کے پاس دیکھو حسن بصری جنید بغدادی اور اور کون یزید بستامی اور ان جیسے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی اب کسی کو اتنی ضرورت نہیں کہ بھی وہ ان کی بات کہاں ہیں بتلاؤ حتیٰ کہ نقش بندیا جن پر میں ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ جو فی الحال جن کا غلغلہ زیادہ ہے ہمارے برے صغیر بھی ابھی آپ دیکھو ان کا بنیادی منحج کیا جانتے ہیں آپ کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ اس میں ہے یا اس میں ہے حدثنا فلان حدثنا فلان آپ لوگوں کے نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں حدثنا ربی اللہ ہم سے تو اللہ بیان کرتا ہے بات دل لگی کی نہیں بات مذاق کی نہیں بات سنجیدگی کی ہے ایسا ہی ہے ہم بھلے ہی اس کو مذاق میں لیتے ہوں لیکن ان کے پاس ایک دیانہ ہے دین ہے ان کے پاس وہ اس کو بطور ثواب کے پیش کرتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تم لوگ رجال لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں ہم لوگ براہ راست رب العالمین سے بڑی خطورت چیز کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول لے سکتا ہے یہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا آپ کے سامنے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کس طرح سے یہ باتیں ہوتی ہیں چلیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس اثر کے بعد وقت کم ہے آج کل مغرب کے بعد جو ہے تھوڑی تفصیلی گفتگو ہوگی ان ایک بات میں آپ کے سامنے فی الحال کے لیے رکھوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے نام پر ایک ایک دین بنایا گیا یعنی ایک ایک مسئلے مسئلے سے متعلق آپ ہی کے احالے سے آپ ہی کے حوالے سے بات کی گئی آپ جانتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جو پورا دین بنایا گیا کس سہارے پہ کس سہارے پہ بنایا گیا معلوم ہے اللہ کے رسول کی کچھ احادیث پر کس پر 
آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو رکھ کر کے آپ پر جھوٹ باندھا گیا اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ احادیث کیسے ہیں دیکھیں ان سب مسائل پر نظر رکھیے دیکھیں میں کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو عام عام لوگ جو ہوتے ہیں عام لوگ ان کے لئے پروگرام نہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں ہم نے پبلک کے لئے پروگرام نہیں رکھا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کے سامنے رکھنے کا میں احمد بتانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک باریکی کو لیجئے نوٹ کیجئے آپ آپ طالب علم ہیں طالب علم طالب علم کی طرح پڑھے ہم علماء ہیں لوگ ہمارے خاطر آرام کرتے ہیں ہم کو بہت محنت کرنا ہے پبلک کیا ہے سوتے رہے گی سنتے رہے گی ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے موبائل آئے گا فون لے کے بات کریں گے وہ ان کو بس ایک ایک وقت گزارنا ہے اثر سے اشان تک اگر ہم کچھ پروگرام رکھ لیتے ہیں تو میں اور آپ ایسے نہیں ہیں میں اور آپ ائمہ ہیں علماء ہیں طلبہ ہیں دین دین کے منار ہیں ہم ہم بہت سنجیدگی سے علمی اصولوں کی روشن میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے عامت الناس عوامی گفتگو کریں گے باہر مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے مجھے اور آپ کو باہر پبلک نہیں ملے گی ان کے علماء ہی ملیں گے علم کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے سمجھ رہے میرے بات آپ اس لئے میں آپ کو بتلا رہا ہوں اب دیکھو جن حدیثوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے دیکھو ایک حدیث ہے بہت معروف امام ترمیزی رحمہ اللہ کی سنن ترمیزی میں بیشتر کتابوں میں ہے وہ سنن ترمیزی میں سنن ترمیزی میں کتاب المناقب امام ترمیزی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب انا دار الحکم و علی بابوہ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بہت عام کی گئی ایک حدیث بہت عام کی گئی کہ انا مدینہ العلم کیا ہے انا مدینہ العلم یعنی میں علم کا شہر ہوں و علی بابوہ اور علی اس کے دروازہ ہیں اور آپ کو علم ہونا ہے تو فلیات الباب آئیں دروازے پر آئیں یہ حدیث کے الفاظ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حدیث ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمیزی میں یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ دیکھو علی بن نبی طالب کے حوالے سے کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمہ الحکمہ یعنی النبوہ العلم انا دار الحکمہ و علی بابوہ امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث غریب منکر روا بعضهم هذا الحدیث عن شریک ولم يذکروا فیه عن السنابح ولا نعرف هذا الحدیث عن احد من الثقات غیر شریک وفی الباب عن ابن عباس اس حدیث کو منکر قرار دیا امام ترمیزی نے رحمہ اللہ اور ساتھ میں کہا کہ یہ حدیث جو یہاں حضرت علی سے ثابت ہے کہا کہ ابن عباس سے بھی ثابت ہے مطلب ان سے مروی ہے صحیح ہونا ضروری نہیں اس حدیث کے سلسلے میں علماء کی بڑی تعداد جمہور اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا بلکہ امام زہبی نے موضوع قرار دیا اس کو یہ حدیث اصل ہے اس حدیث کو رکھ کر کے پوری باتیں علی کی نام پر تھوپی گئی بات حاضر ہو رہی آپ کو اب علم کے نام پر کچھ بھی بولنا ہو تو علی کے نام پر کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا انا مدینة العلم یا انا دار الحکمہ وعلی بابوہ اس ایک نکتے کو رکھ کر کے پورا پورا دین بنایا گیا اب دیکھو یہاں پر یہ تہذیب الاثار بہت معروف کتاب ہے امام طبری کی امام طبرانی کی نہیں مفسر قرآن تفسیر طبری ہی نہیں انہی کی کتاب ہے کئی کتابوں کی مصنف ہیں آپ اللہ نے آپ کی ساری کتابوں کو شہرت دی یہ تہذیب الاثار اس میں آپ نے یعنی عمر بن خطاب علی بن عمی طالب وغیرہ پر بڑا تفصیل گفتگو کی اپنے بہت تفصیل گفتگو پوری مرویات لے کر کیا ہے ان کے مناقب کی علی بن عمی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیکھیں علی بن عمی طالب رضی اللہ عنہ کے جو مناقب ہیں اس کو ترتیب وار بیان کیا امام طبری نے رحمہ اللہ پھر وہ حدیث لے کر کے آئے جس میں یہ ہے کہ انا دار الحکمہ 
وہ علی ان بابو اس حدیث کو بھی لے کر کے آئے اس حدیث کو لا کر کے امام تبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں دو علتیں ہیں کتنی کتنی علتیں ہیں دو علتیں ہیں کہا کہ پہلی علت یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے ان خبر لا یعرف الغ مخرج عن علی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من حاد البچ کہا کہ اس حدیث کی پہلی علت یہ ہے کہ یہ حدیث صرف اسی سند سے آئی ہے حدیث والی اس کی دوسری سند نہیں اور اس کی یہ ایک ہی سند ہے اور وہ سند ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کہا کہ انا سلم بن کوہیل عند ممن لا یسبت بن عقلی حجا کہا کہ اس میں سلمہ بن کوہیل ایک راوی ہے جو محدثین کے نزدیک ناقابل حجت ہے آپ کا اعتبار نہیں ہے اس طرح سے امام تبری رحمہ اللہ نے اس روایت کو را کر کے اس کا زوب بیان کیے امام حاکم رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اللہ آپ سے راضی ہو لیکن آپ بشر ہیں ان کی جو المستدرک علیہ صحیح ہے انہیں جہاں کئی فوائد کا وہ مجموعہ ہے ان کی کتاب وہیں پر کئی اخلاق سے بھری ہوئی بھی ہے یہ اخلاق یہ غلطیاں یہ تسامحات امام حاکم رحمہ اللہ جیسے عظیم عالم دین جیسے باخبر عالم دین جیسے تجربہ کار عالم دین اور علم الرجال آسانی پہ گہری نظر رکھنے والے عالم دین اس کے باوجود بھی چونکہ آخری عمر کا آپ کا وہ کام تھا نظر ثانی کا بھی موقع نہیں مل سکا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کتاب و تفسیر میں اس وجہ سے یہ سب غلطیاں ہوں رحم اللہ المسد علیہ صحیح سے متعلق ایک دراسہ کریں گے ہم آپ کے سامنے ان کبھی امام حاکم رحم اللہ نے اپنی المسدرک علیہ صحیح میں جو صحیح حین پر استدراک ہے لیکن متہم راویوں کی روایتیں بھی آپ لے کر کے آ گئے اور آپ سے یہ سہو ہوا کہ آپ نے اسے حجت کے طور پر قرار دیا دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتلاتا ہوں جی یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی البابو اس حدیث کو رکھ کر کے چونکہ شیعہ نے پورا دین بنایا ہے آپ جانتے ہیں کچھ علماء پر شیعیت کا الزام لگایا گیا وہ جاننا چاہیے جیسے عبد الرزاق صنعانی ہے رحم اللہ آپ پر شیعیت کا الزام لگایا گیا امام حاکم رحمہ اللہ ہے آپ کی آپ بھی اس کی زد میں آئے ہیں اور آپ کو بھی شیعیت سے متہم کیا گیا انہی چیزوں کی وجہ سے ورنہ آپ اللہ اکبر بری ہیں اس سے امام حاکم ہوں امام عبد الرزاق صنعانی ہوں رحمۃ اللہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے اور اس کو کئی ترخ سے لائے کئی سندیں لائے اس کی اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ انا مدینۃ العلم و علی البابو یہ حدیث صحیح ہے اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو اس شیعہ کے لیے حجت نہیں ہوگی وہ ہم آپ کو بات میں سمجھائیں گے لیکن یہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ ایسے روات ہیں جیسے ایک راوی ہیں احمد ابن عبداللہ ابن یزید الحرانی احمد ابن عبداللہ احمد ابن عبداللہ ابن یزید الحرانی ایک راوی ہیں ان سے متعلق امام ابن حجر اور ان سے پہلے امام ذہبی اور دیگر اہل علم نے بھی ان کو متہم قرار دیے اب دیکھو یہ جو امام حاکم کی المسدرہ کا صحیح ہے آپ کو معلوم ہے اس کتاب پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے تعلقات چڑھائی ہیں معلوم ہے نا آپ کو جو المسرق علیہ صحیح ہے آج جو بازار میں ملتی ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تعلقات کے ساتھ ہی چھپتی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ اللہ جزائے خیر دے علم الرجال پر اتنا درک آپ کو اتنا اتنی پکڑ آپ کو لوگوں نے کہا کہ محشر, محشر کے میدان میں بھی جہاں یوم اللہ تملی کو نفس النف سنشیہ ایسا ماحول ہوگا اس کے باوجود بھی اگر امام ذہبی سے بولیں کہ ان کا ترجمہ سناؤ ان کا ترجمہ حیات بولو ان کی زندگی کو بولو, بولو تو بولنا شروع کر دیں گے مطلب جبل جبل تھے آپ علم الرجال میں ابن حجر نے جب حج کیا تو زمزم بھی کی یہی دعا کی تھی امام ذہبی جیسا حافظ آتا فرما امام عراقی جیسا حافظ آتا فرما 
تو امام ظاہبی رحمہ اللہ دوران طالب علمی ہم ہوتے نا فضل صلاح اول وغیرہ میں فضل صلاح آخر میں ایک طالب علم کو مقالہ دیا جاتا نا تدبیق تدبیق مہارت پیدا کرنے کے لیے طالب علمی کے دور میں آپ نے اس کتاب کو رکھ کے تعلیقات چڑھائیں آج وہ آج وہ استنادی حیثیت رکھتی ہے اللہ اکبر امام ذہبی طالب علم کے دور میں ایسے تھے تو بڑے عالم دین بنے تو کیسے رہے ہوں گے اللہ اکبر اندازہ لگائی آپ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اس حدیث کی بنیاد پر جس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا صحیح قرار دیا امام ذہبی کہتے ہیں قال الذہبی رحمہ اللہ العجب کہتے ہیں العجب من الحاکم و جرعتی فی تصحیحی هذا و امثالی من البواطیل کہا کہ امام حاکم رحمہ اللہ پہ تعجب ہوتا ہے اور آپ کی جرت پہ بھی تعجب ہوتا ہے کہ ایسی احادیث کو بھی آپ نے صحیح کیسے قرار دے دیا ایسی باطل روایتوں کو آپ نے صحیح قرار دیا اور صحیحین پہ اس ادراک کیا ایسی باطل روایت کو لے کے تعجب و العجب من الحاکم و علی جرتی اللہ اکبر آخر میں کہا کہ وہ احمد یعنی احمد ابن یزید الحرانی کہا کہ وہ احمد هذا دجال کذاب لا تحل الروایت عن اس سے روایت جائز نہیں اس سے روایت نہیں لے سکتے اس بیس پہ آپ ایک 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 نبی کے نام پہ حدیث ثابت کر سکتے ہیں کہا کہ نہیں یہ بواتیل میں سے باطل روایت ہے بات واضح ہو گیا آپ کو یہ یہ کتاب دیکھتے ہیں جانتے ہیں آپ لسان العرب لسان العرب بول رہا ہوں لسان المیزان جانتے ہیں کوئی بول سکتے ہیں کیا کیا ہے کتاب یہ یعنی اتنا تو مانگے نا فقی کتاب نہیں ہے فقی مسائل پہ ہے یہ ایسی کچھ بولو نا تاریخ پر ہے کس موضوع پہ کتاب ہے یہ ہاں اگر نہیں معلوم ہے نا بولی یہ نہیں معلوم ہے کس پر رجال پر کس طرح کی رجال پر فقات پر مجاہل پر زعافہ پر زعافہ پر احسنت یہ جو لسان المیزان ہے امام زہبی کی کتاب ہے معلوم آپ میزان الاعتدال یعنی امام زہبی رحمہ اللہ آٹھ سری عزری کی ہے سات سو اٹھالیس عزری میں آپ کا انتخال ہوا تو امام بخاری یا احمد بن حمل کے زمانے سے لے کر کے ان کے دور تک بڑی دعداد میں علماء تھے جو کسی کی جرح کرتے تھے کسی کی توسیق کرتے تھے ان کے مختلف الفاظ کلمات ہوتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ اسے امام کئی علماء ہیں ابھی نام لیں گے تو ہمارا وقت نکل جائے گا ہمارا موضوع نہیں ہے جو علماء اس میدان کے ماہرین ہیں جو رجال پہ گفتگو کرتے ہیں ان میں کہیں 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 بے اعتدالی بھی ہوتی تھی مثال کے طور پر یعنی کسی نے کسی کے حق میں شدت سے کام لیا کہ وہ ضعیف ہے کسی نے تھوڑا تساہل سے کام لیا کہ نہیں وہ ثقا ہے تو آپ نے میزان الاعتدال رکھ کر کے میزان میزان سمجھے ترازو یعنی سب کے اقوال رکھو اور تولو اعتدال کے ساتھ انصاف کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ میزان الاعتدال ان کے انتقال کے بعد ابن حجر پیدا ہوئے اور لسان کے تھے جو 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 وہ جو ترازو کا جو یہ ہوتا نہیں کاٹا جو ہوتا نہیں کاٹا کہاں کہ میزان الاعتدال جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس پہ انہوں نے کتاب لکھا لسان المیزان یعنی جو میزان ہے اس کا وہ کاٹا وہ کاٹا درست ہو تب ہی کام کر پائے گا کون سا حوضہ نے کون سا حلقہ ہے آپ نے ان اصولوں کو رکھی یہ میں ایک فنی بات بتا رہا ہوں آپ کو تدبیق سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لسان المیزان میں جو کتب ستہ سے زائد روات ہے کتب ستہ کے سارے روات تو تہذیب الکمال بھی ہیں بچا کچا تو اس میں لالیا انہوں نے تہذیب و تہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ لیکن اس کے علاوہ کے جو روات ہیں جو ان کو اس میں انہوں نے اس زمین میں لے کر کیا ہے جو زعافہ و مجاہل ہیں دیکھو لسان و میزان میں میں آپ کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ بعد میں دیکھ لیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو راوی ہیں جو ابھی میں بتلایا آپ کو احمد ابن عبداللہ ابن عزیز الحرانی ان کی سوان حیات لکھا اختصار کے ساتھ اور ان کا زوف بھی بتلایا ان کی عدم سقاحت کو ثابت کیا اور بطور مثال کہ وہ کس درجے کے قذاب راوی ہیں ان کے قذب کو سمجھانے کے لئے اسی حدیث کو لے کر کیا ہے صفحہ نمبر پانچ سو ایک دیکھ لیجئے آپ لسان العرب کا لسان المیزان کا یہ کتاب اس موضوع کی غیر معمولی اہم کتاب ہے اللہ جزائے خیر دے ابن حجر کو رحمہ اللہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے 
ये हदीस सनतन ज़ईफ़ है हमारे पास सनत के अतबार से बात सही सालिम हो तो दीन का हिस्सा है दीन में हजत है बसूरत दीगर हम मुकलफ़ नहीं है यही तो बात है ना हम मुकलफ़ नहीं है कि उसे शरीयत का हिस्सा माने इमाम तीबी रहम को जानते हैं आप इमाम तीबी को जानते जिन्होंने मिशकात की शराह लिखी सबसे पहली शराह है खतीब तबरेजी है ना रहम मिशकातुलमसाबी के मुसनफ उनके उस्ताद ही हैं इमाम तीबी रहम इमाम तीबी रहम वही हैं जिन्होंने अपने शागिर्द से मिशकातुलमसाबी लिखने को कहा था जब लिखा तो उस्ताद ही उसकी शराह की समझ रहे हैं आप ऐसा होता है कुछ इस होते हैं जिनके तलबा उनसे कहीं ज़्यादा काबिल होते हैं कि जिसकी वजह से इस उनको इतना अजीम मानते हैं कि उनकी किताबों की शराह लिखते हैं उस किताब लिखता है उसकी शराह तालब में लिखता है जैसे जैसे हालिया दिनों एक अजीम आलिम दिन इंतकाल हो गया उनका शेख बकर इबिन अब्दुल्ला बुजैद जानते हैं आप माशा बहुत बड़े आलिम दिन आप पढ़ के देखो उनको उनकी बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास माशा उन्होंने एक किताब लिखी हिलियत तालब इलम मुमताज़ किताब तलबा के हक़ में एक तालब को कैसा होना चाहिए हम तस्वूर ही नहीं कर सकते हम दो तीन बातें समझते हैं उसमें कितने अज्जा हैं देखो आप उस किताब की कीमत को जाना शेख इबन हुसैमिन उनके उस्ताद ने रहम और उसकी शरा की हिलियत तालब इलम की शरा उस्ताद ने की ऐसे कई मिसालें आपको मिलेंगी तो ये शरह तीबी सबसे पहली शरा है मिशकातुलमसाबी की ये हमारा हिंदुस्तानी नुस्खा है अरब दुनिया से बहुत अच्छा छपा है नुस्खा ये अभी देखो एक मिनट पकड़ेंगे ना पुरात गंदा हो जाएगा ये इंडियन नुस्खा है चलिए गनीमत है इमाम तीबी रहम हुसैन इबन मोहम्मद नाम है इनका इनका सन वफात कोई बोल सकते दो सौ सत्तर पर दो इनका सन वफात कोई बोल सकते इनका सन वफात इमाम तीबी का इमाम तीबी का सन्य वफात कोई बोल सकते सात सौ तिरतालीस हिजरी सन्य वफात है कितना सात सौ चालीस पर तीन हिजरी इनका सन्य वफात है इमाम तीबी रहम फरमाते हैं दिलचस्प बात है देखिए ये कहते हैं कि लाल शिया लाल शिया अरादू बिहाद तमसील अन्न अखदलमी वलिकमती मिन हूँ मुख्तसन बिही लाजावजी इला बिवासी आलिन रजी अल्लाहदार इनमा यदा कहते हैं शिया ने इस हदीस को रखे ये समझाने की कोशिश की कि अना मदीनतुल मैं इम का मदीना हूँ इन अल्लाह के रसुल ने कहा अली सदोसलम व अली उन बाब हुआ अली उसका दरवाज़ा है आपको मुझ तक पहुँचना है तो चोर दरवाजे से नहीं दीवार फलान के दरवाजे से आना पड़ेगा शराफत से समझ रहे चोरों की तरह नहीं इधर उधर से आए आप मेन दरवाजे से आए इज्जत के साथ शराफत के साथ इन्होंने एक आयत करीमा से इसदलाल किया वलैसलबिर बेअतुलबूत अमिन जहूरिया वला किन्नल बिर मन तका व अतुलबूत अबिन अबुआबिया यानी हालत एहराम में लोग असल दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे पीछे से आते थे अल्लाह ने कहा तकवे के मज़ाहिर ये नहीं तकवे के मज़ाहिर ये है कि अल्लाह के फर्मा बरदार बनो ये तकवे के मज़ाहिर हैं आप मेन दरवाजे से आइए कहा कि आप अब बकर से उमर से उस्मान से अबू हुर से फलां से फलां से रजी अल्लाह अनुज भाई आप दीन हासिल करना चाहते हैं अल्लाह के रसूल तक पहुँचना चाहते हैं ये चोर दरवाजे हैं आप दीवार फलान के जा रहे हैं आपको मदीनत को जाना है तो उस दरवाजे से बात हाजिर होगी आपको इमाम तीबी रहम ने कहा अल्लाह सुबहान वाली का दीन कुरान अल्लाह का कलाम है ना अल्लाह की मखलूक है क्या कुरान अल्लाह की मखलूक है अयादन बिल्ला कुफर है वो जन्नत जन्नत अल्लाह की मखलूक है शक है इसमें दो टोक लफ्जों में उदतमतकीन खल खल्लाजन्ना सही बुखारी के अल्फाज हैं अल्लाह ने जन्नत को खल किया है जन्नत मखलूक है अल्लाह की जबकि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं अल्लाह का कलाम है वकल्लामूसा तकलीमा कलाम ही अब गौर तलब बात क्या है कि इमाम तीबी रहम ने कहा कि आप 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 जो है मतलब यानी एक इल्ज़ामी जवाब 
سامنے والے کو مو بند کرنا بولتے نہیں الزامی جواب دیا آپ نے کہاں کہ جنت جو کہ ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے آٹھ دروازے رکھے ہیں اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لئے ایک دروازہ ایک دروازہ صرف علی سے دین لو نہیں اس کے لئے تو لاکھوں دروازہ ہزاروں دروازے رکھے اللہ کے رسول نے کہ جس سے بھی میرا دین ملے ابو حریر آسی ہیں علی بن ابی طالب ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں عنیس بن مالک ہیں ابو سعید الخدری ہیں یعنی افراد ہیں افراد ہیں اب یہ کتنے آپ کو نام بتلائیں رضی اللہ عنہ اجمعین کہاں کہ ایک مخلوق کے لئے آٹھ دروازے اور تم اللہ کے کلام کے لئے ایک دروازہ ایسے الزامی جواب دیا انہوں نے یہ الزامی جواب اپنی جگہ پر کیونکہ الزامی جوابات کے پھر جوابات بنتے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حدیث سنتن ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بات آزے ہوگی آپ کو امام ملہ علی خاری جانتے ہیں آپ لوگ ان کو امام ملہ علی خاری کو جنہوں نے مشکات کی شرع کی تھی کیا نام تھا اس کا مرقات المفاتی آپ نے ایک نکتے کی بات لکھی کہا کہ اگر اس حدیث کو درست مان بھی لیا جائے تو بات یہ ہوگی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جس موضوع میں مہارت رکھتے ہیں اس موضوع سے متعلق ان سے دین لیا جائے جیسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت علم المیراس میں سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں سب سے زیادہ رکھے آپ کو حلال و حرام سے متعلق آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ وہ اسی قضاء کے اگر بات کریں قضاء و قضاء سے متعلق فیصلے کرنے سے متعلق تو کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ نکتہ واضح ہو آپ لوگوں کو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر مان بھی لے آ جائے سے مشکات کی ایک عظیم شرع ہے میں آپ کو تھوڑا نشید کرنے کے لئے بول رہا ہوں مشکات کی ایک عظیم شرع ہے جو برے صغیر کے ایک عظیم صلفی عالم کی ہے کیا نام ہے اس کا معلوم ہے آپ لوگوں کو اچھا ٹھیک ہے سوال میرا وہ نہیں ہے مرات المفاتی ایک 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 مرات المفاتی ہم نے ابھی شروع تیبی کا حوالہ دیا آپ کو شروع الکاشف ان حقائق سنن اس کا نام ہے الکاشف ان حقائق سنن اس کا نام ہے اس میں ہم نے آپ کو اس حدیث کی شراب پڑھ کے سنائے کتاب المناقب میں کتاب المناقب آخری کتابوں میں سے آتی ہے مشکات کی سمجھ رہے ہیں آپ امام ملہ علی خاری کا بھی حوالے سے ہم نے بات کیا بھی آپ کے سامنے مرقات نہیں لائے ہمیں تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہو کوئی بول سکتے ہیں حدیث ضعیف ہے ایسا لکھا ہوگا انہوں نے رجم بالغیب سوال واضح نہیں ہوا میں نے کہا ہم نے وہ جو حدیث مشکات میں سنن ترمیزی کی حدیث ہے وہ سنو ہاں سنن ترمیزی کی حدیث ہے مشکات المصابی میں تین جو فصول ہوتے ہیں مناقب و علی کے اگر بات کریں تو پہلے صاحب المشکات نے امام بغوی کا خیال رکھتے ہوئے پہلی فصل میں سیئے ہین کے حدیث سے لے کر کے آئے منقبت علی پر دوسری فصل میں سنن اربا کے حدیثیں لائی تیسری فصل میں پھر دیگر کتابوں کی سوال میرا یہ ہے کہ کتاب المناقب مشکات کی آخری کتابوں میں سے جیسے صحیح بخاری کی آخری کتاب کتابوں تو ہی دے ویسے آخری کتابوں میں سے ہی ایک علمی سوال ہے بس جانسنے کے لئے کہ آپ لوگ کتنے خبیر ہیں کتنے خبیر ہیں جاننے کے لئے کہ مشکات المصابی کے آخری کتابوں میں سے ہے کتاب المناقب میں نے شرح تیبی کا حوالہ دیا کیونکہ امام تیبی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں جو بات لکھی ہو میں نے آپ کو سنایا مرقات کا بھی حوالہ میں نے آپ کو دیا ملہ علی خاری کا رحمہ اللہ اس کا بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا میں نے بتلایا میں آپ کو مولا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ جو مرعات المفاتی کی مصنف ہیں جو چودہ جلدوں میں ریاض سے عظیم الشان انداز میں چھپا ہیں آپ نے کیا لکھا ہوگا کثر اللہ امثالکم یہی جانا چاہ رہا تھا مولا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مشکات کی شراب پوری نہیں کی صرف کہاں تک کی صرف ہاں کتاب المناسی کتاب الحج صرف وہیں تک کی آپ نے اس کے بعد نہیں کر پائے اس قدر آپ کے پاس مہمانوں کا توارود ہوتا تھا آنا جانا کیا پوری نہیں کر پائے آپ یہ جاننے کے لئے ورنہ جو ہے مرقات جتنی نو جلدوں میں ہیں گیارہ جلدوں میں یہ کتنے ہیں چودہ جلدوں میں ہیں کوئی دھوکہ نہ کھا لے صرف کتاب الحج تک ہے اور بڑی عظیم الشان شہرا ما شاء اللہ جی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بات آ رہی تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لوگوں میں معروف ہیں نہیں پورا دین ان کے نام پر بنایا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں نے بتائی کہ وہ حدیث کہ آنا مدینہ العلم و علی بابوہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی عبداللہ بن سبا جیسے بدبخت لوگوں نے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں کیا ہیں وسیع 
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وسیعت کر کے گئے کہ میرے بعد اس دین کی باغ ڈور سنبھالنا ہو تو آپ آپ ہی سنبھال سکتے ہیں یہ باتیں اتنی گردش کرنے لگی صدیق اکبر کے دور میں ایسی باتیں کبھی عام نہیں ہوئی سمجھ رہے ہیں آپ غور طلب بات ہے نا اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی تو صدیق اکبر جیسا عالمانہ زمانہ وہاں ایسی بات نہیں تھی فاروقی دور دس سال کا دور اس روایت کی بھینک بھی نہیں لگی کسی کو عثمان بن عفان کا دور تھا رضی اللہ عنہ اسلامی سرحد کہاں کہاں تک چلی گئی تھی تب تک کوئی نہیں جانتا تھا علی بن ابھی دور کا طالب دور شروع ہوا ان کے دور کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی باتیں عام ہونے لگیں کہ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں آپ میری بات آپ کو مجھے آپ دکھا دو آپ تاریخی طور پر آپ ہیں چند افراد بات ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پوری 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 عالمی سطح کے لیے بات ہو سکتی ہے کوئی بھی یہ بتلا دے کہ فاروقی دور میں صدیقی دور میں عثمانی دور میں یہ حدیثیں کیوں گردش نہیں کی کیوں لوگوں کے سامنے نہیں آئیں یوں یوں بتلا دیتے وہ صدیق اکبر کا دور تھا علی بن ابی طالب کا دور آنے کے ساتھ ہی یہ باتیں سامنے آئیں کہ آپ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو صحیح بخاری میں میرا اندازہ وقت ہو گیا نہیں پانچ منٹ باقی ہے کیسا کریں پانچ منٹ ہیں بات کر سکتے ہیں جی صحیح امام بخاری کے صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الوسایہ کتاب الوسایہ کا بالکل آغاز جو ابتدائی حصہ ہے اس میں دیکھیں آپ بالکل پہلا باب باب الوسایہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے دو ہزار سات سو چالیس اور دو ہزار سات سو چالیس پر ایک ہے کے بعد دیگر ہے دو روایتیں اب دیکھو غور طلب ہے عبداللہ بن ابی اوفا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا گیا کہ حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسا کہ آپ علیہ صلی اللہ نے وسیعت بھی کی ہے کیا کسی کو عبداللہ بن ابی اوفا جانتے نا آپ معروف صحابی جن کے بارے میں آیت کریم نازل حضرت توبہ کی آپ زکاة دینے کے لئے آئے تھے اللہ کے رسول کو قرآن مجھے آئے تھے خود من اموالیہم صدقتن تو طاہیرہم و تو زکیہم بیا و صلی علیہم انہی کے بارے میں آئے تھے آپ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد عراق چلے گئے تھے آپ وہاں آپ سے سوال ہوا آپ سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وسیعت بھی کی ہے کیا آپ نے کہا لا فقل تو میں نے کہا کیفہ کتبہ علی الناس الوسیعتو او امیرو بالوسیعہ قال او صحابی کتاب اللہ کہا کہ پھر اللہ کے رسول نے کیسے وسیعت کی کچھ بھی وسیعت نہیں کی لوگوں کو کہا کہ وسیعت کی کیا کی کہا کہ اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو عورتوں سے متعلق آپ نے وسیعت کی غلاموں سے متعلق نماز سے متعلق یہ وسیعت ہی کیا آپ نے آپ نے علی بن ابی طالب سے متعلق کوئی وسیعت کی کہا کہ نہیں ایسے نہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہا کہ نہیں کیا آپ نے سمجھ رہے ہیں آپ ایک چیز اب دیکھو دوسری نوایت ہے الاسود ابن یزید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ذکرو عند عائشہ ابن المومن عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے وسیعت کی تھی کیا کہ انہا علی رضی اللہ عنہما کانا وسیعا کہ آپ اللہ کے رسول کے وسیع تھے فقالت آپ نے بہت نکتے کی بات کیا آپ نے مانون آپ کو ابن المومن عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اتنی ذکیہ اتنی ذکیہ یعنی آپ ہمارے تصورات سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فقہ جو سمجھ بوجھ اور بہت پکڑا آپ کو یعنی پورے امہات المومنین کو بھی آپ نے ایک مٹھی میں رکھا تھا آپ نے پورے خواتین کو اور جو بھی جس کی چلتی ہے سب اصب آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنا کنٹرول دیا تھا آپ کو بڑی بہدر خاتون ماشاءاللہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ علم کی بات کریں تو اس میں بھی کسی سے کم نہیں تھی آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اسی لئے سب سے زیادہ چہیتی تھی آپ ام المومن عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ اسی لئے لوگ کہتی ہیں کہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پر شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا بلکہ اس کی زکاوت پر اس کی چالاکی پر اس کی ہوشیاری پر اس کی دینداری پر اس کی دور اندیشی پر اس کی بصیرت پر ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ جمیلہ تھی خوبصورت تھی یقینا کوئی دور آئے نہیں اس میں لیکن آپ کی جو چاہتی صرف ظاہری روپ کی وجہ سے نہیں آپ کا جو علم آپ کا جو مستوہ آپ کی جو ذہانت جو تیز دماغ یہ جو تھی نہیں چیزیں صلاحیت تھے وہ ہمارا موضوع نہیں انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے آپ کے سامنے اس وجہ سے آپ کو چاہتی اسی لئے آپ نے کتنے نکتے کی بات کی دیکھوں ابن مومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ متا اوسہ علی علی بن ابی طالب کو اللہ کے رسول نے وسیعت کی تھی ارے کب کر دی میں تو وہی تھی آخری دنوں میں میرے پاس تھی اللہ کے رسول میرے گھر میں تھی 
میرے حجرے میں تھے کب کر دی ان کو کہا کہ متا اوسا علی وقد کن تو مسندہ تا ہو الا صدرین اوقالت حجرین فتح آب تست فلقدین خانا تھا فی حجرین فما شعر تو ان نہ قدما فما تا اوسا علی آپ علیہ السلام کا جو یعنی جو چہرہ تھا وہ آپ میں میرے قریب تھا میں آپ کو پکڑی ہوئی تھی آپ علیہ السلام کو میں ایسی تھامی ہوئی تھی اور جو ہے اچھانک آپ آپ کا چہرہ میرے پر اچھانک پڑ گیا تب مجھے معلوم ہوا کہ جو آپ کا انتخال ہو گیا ہے وہ میرے پاس ہی تھی آخری وقت میں میرے بالکل خریب تھے میرے سیرے سے لگے ہوئے تھے آپ کا انتخال کیسے ہو گیا آپ نے کب وسیعت کر دی یعنی گویا کہ ان کو کہا کہ مطلب میرے قریب جب میں میں میاں بیوی ہوتے کون آئے گا قریب میں آخری وقت تو میرے پاس تھے میرے حجرے میں تھے اتنے سارے ساری چیزوں کو سامنے رکھا کہ کب وسیعت کر دی ان کو مطلب ایسا جواب کہ پھر اس کے بعد کوئی جواب الجواب نہیں ہے ایسے جواب دیا آپ نے تو آپ آپ جو علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ باتیں اتنی عام کر دی گئی تھی اتنی عام کر دی گئی تھی اس کے لیے ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے صرف رد کیا اتنا نہیں صرف عبداللہ بن ابی اوفا نے رد کیا اتنا بھی نہیں اس کا رد کرنے کے لیے علی بن ابی طالب خود رد کیے اس کا اور رد کرنے کے لیے بھی جمعہ کا انتخاب کیا ممبر کا انتخاب کیا اور پورے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے رد کیا کہا کہ اللہ کے سنے مجھے کچھ بھی وسیعت نہیں کی حالانکہ آپ کو جو سوال کیا گیا وہ بھری مجلس میں نہیں انفرادی طور پر کہ آپ کے پاس کوئی الگ بھی کتاب ہے کیا قرآن حدیث کے علاوہ آپ کو الگ سے سوال کیا گیا لیکن جواب دینے کے لیے ممبر کا انتخاب کیا کتنے دیندار تھے آپ اللہ اکبر کتنے متقی تھے آپ سبحان اللہ کتنا شریعت کا دفاع کیا آپ نے دیکھو وہ حدیث طویل ہے سناؤں نہیں سناؤں میں ہاں وقت تمہارا نماز کے بعد انشاءاللہ بید اللہ تعالی اس کے بعد تین موضوعات ہیں اہم ہیں وہ باتیں سرکیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک شد اللہ 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 انت استغفرکا و اتوب علیہ